there. Well, I will, I will enter, introduce uh, the French detachment and the different assets at the mission Pegas. So I understand that my voice is a little bit uh, too small, so I will speak a little bit uh, higher. Well, uh, it's uh, the, fir the third Pegas uh, we made here in Indonesia. Ini sebenarnya itu merupakan uh, singgahan ketiga uh, angkatan udara Perancis dalam rangka misi Pegas. The first one was in 2018, and then the 2022. And today, yang pertama tahun 2018, yang kedua tahun 2022, 2022 dan yang tahun ini 2023. But in fact, it's a, we, we, we came here with Rafal five times because I can add the first time we came here with Rafal in 2015. Tapi sebenarnya itu sudah kelima kalinya. Uh, ada pesawat Rafal yang uh, bersinggah di Jakarta tahun uh, yang pertama itu tahun 2015 also in 2022 with uh, for the Indo Defense juga pada tahun 2022 untuk pameran Indo Defense so five times with Rafal now i will present you uh, roughly uh, and, uh, and uh, quickly uh, our mission uh, Pegas 23 sekarang saya akan sedikit membahas tentang Misi Pegas 2023. Uh, as part of our um, military defense uh, strategy, the French Armed Forces is uh, regularly conducting uh, operations of deployment of forces and power projection. Jadi dalam rangka misi uh, strategi pertahanan Perancis. Angkatan Bersenjata Perancis sering melakukan uh, apa, uh, operasi dan juga itu uh, penggeraan uh, pasukan uh, keluar dan juga itu proyeksi kekuatan. This year, from the 25th of June until uh, the 3rd of August, the French Air and Space Forces is deploying some uh, 20 aircraft from France to its Pacific territories. Jadi untuk tahun ini uh, sebenarnya dimulai tanggal 25 Juni uh, yang lalu sampai nanti uh, 3 Agustus uh, angkatan udara Perancis itu menggerakkan sekitar 20 pesawat angkatan udara Perancis ke wilayah-wilayah Perancis yang ada di kawasan Pasifik. And this is this projection is named Pegas and for this year Pegas 23. Dan nama operasi tersebut nama uh, namanya Pegas dan karena tahun ini 2023 jadi namanya adalah Pegas 23. So uh, the comprehensive uh, mission. Alors secara umum uh, apa tujuan dari uh, operasi dari misi tersebut? Including including this top over provides three angles of air diplomacy. The first one, partnership strategy. The second one, access point strategy. And the strategy of balance. Jadi sebenarnya, the termasuk singgahan di Jakarta itu uh, masuk dalam uh, apa? Uh, dalam tujuan, dalam tiga tujuan strategi utama. Yang pertama itu strategi kemitraan. Yang kedua strategi pintu masuk atau akses dan yang ketiga strategi keseimbangan so this, this mission um, built around the sovereignty partnerships uh, demonstrates a renewed ambition for cooperation especially with Indonesia and aim at greater regional integration jadi melalui operasi tersebut kita ingin uh, menunjukkan itu atau memperdalam kemitraan-kemitraan uh, yang sedang terjadi uh, kooperasi kerjasama itu yang uh, 
secara dengan negara di kawasan uh, Pasifik uh, dan juga untuk Indonesia itu uh, apa kesempatan tentu saja untuk uh, mempertadam kerjasama uh, dengan uh, mitra angkat uh, TNI. So for, for for us for France for French Air Force uh, this mission offer opportunity to strengthen support uh, during our stopovers and our stopovers in uh, here in Indonesia but also in uh, UAE in Singapore in Malaysia and obvious and also in Qatar and Djibouti Jadi memang itu merupakan kesempatan bagi angkatan udara Perancis untuk uh, memperdalam memperdalam kerjasama uh, dengan tentara dengan negara-negara yang uh, jadi singgahan itu uh, tentu saja dengan Indonesia tetapi juga dengan Uni Emirat uh, dengan uh, Qatar dengan uh, Singapura dengan Malaysia dan dengan Djibouti And the first time during the uh... Those days, so it's the first time that uh, the French Air Space uh, Forces assets uh, will be making a, a stopover in South Korea, also and Japan. Dan tahun ini yang menjadi hal yang baru apa adalah bahwa angkatan udara Perancis akan juga melakukan singan di Korea Selatan dan juga Jepang. So during our mission. We made a, a large exercise in Guam, Pacific, with uh, US Air Force, but also UK and so on. A very large exercise in the Indo-Pac to say that France uh, is ready to be a partnership all around the region. Pada kesempatan misi Pegasus ini, angkatan udara Perancis juga ikut latihan bersama di Guam kawasan Pasifik dengan uh, dengan Amerika Serikat tapi juga dengan uh, Inggris, juga Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang uh, dan ini menunjukkan bahwa Prancis itu siap untuk mempertahankan kemitraan uh, dan uh, kerjasama uh, dengan semua negara yang ada di kawasan. Far away from our mainland France with only one tech, with one technical stopover sorry in UAE and after that one stop in Malaysia for uh, a part uh, and uh, Singapore for the second part Jadi bagian pertama itu tahap pertama itu dari tanggal 25 sampai 28 Juni uh, adalah sebenarnya eh uh, angkatan udara Perancis mau menunjukkan itu kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya itu ke bagian ke jarak jauh itu jadi dalam uh, apa, waktu yang sangat singkat angkutan udara Perancis pesawat pesawat angkutan udara Perancis itu mampu uh, mencapai uh, kawasan uh, Indo Pasifik itu uh, cuma dengan satu singan teknis di Uni Uni Arab Emirates UA United Arab Emirates uh, dan yeah, we will be able to ask to them. They are better than me that to, to, to tell you uh, the technical uh, subject. Indonesia ini negara kepulauan yang hanya bisa kuat kalau di kantarannya kuat. Tidak bisa. Wangatan, wangatan, wangatan. Kecil di sini India bilang. 
Oke. Oke. Thank you. Thank you. We, uh, we transport all of our military passengers and also we can perform uh, air travel refueling with fighters and with uh, with heavy aircraft. And uh, so it can carry uh, Uh, until uh, 272 passengers and uh, at the same time we can also give fuel uh, uh, in the air to the fighters and that's why we need this aircraft to perform the, this mission in the Pacific Ocean because we came uh, from France and uh, with uh, at the beginning with 10 uh, Rafales and uh, so here's the maximum capacity configuration we can reduce the capacity uh, configuration of, of seats because we also can transform this aircraft into a medevac uh, aircraft so we on, only uh, maintain the seats in the back and uh, here we will put different uh, modules to transport uh, high intensity care uh, 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 people And that's you. Then you can have a look if you want uh, to the cockpit. There will be a person in the cockpit, and it will uh, give you more information. And you will you will see also uh, a video of uh, air travel refueling with uh, with a boom. Okay. okay thank you so much. You're welcome. Thank you, sir. Well, how many? Well, if you see the accident on the road, you will have images, in general. Yeah. Okay. 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 Okay.